வணக்கம் வெல்கம் டு மாயாஸ் கிச்சன் நம்ம இன்னைக்கு கேரளா ஸ்டேட்ல ஒரு கடலைக்கறி கிரேவி தான் பார்க்க போறோம் இது வந்து புட்டோட சேர்ந்து சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே நல்ல காம்பினேஷன் இந்த ரெசிபி எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் சென்னாவை நான் ஓவர் நைட் சோக் பண்ணி வேக வச்சு எடுத்து வச்சு வச்சுருக்கேன் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு பச்சை மிளகா ஒரு தக்காளி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது வறுத்து அரைக்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஒரு எட்டு சின்ன வெங்காயம் ரெண்டு ஏலக்காய் மூணு கிராம்பு ஒரு துண்டு பட்டை ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தனியா தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் ஒரு கப் தேங்காய் அரைக்க வேண்டிய பொருள்லாம் நம்ம வதக்கி அரைக்க போகிறோம் அதுக்கு வந்து ஒரு கடாயில் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு எண்ணெய் காஞ்ச ஒன்று ஏலக்காய் கிராம்பு பட்டை இதெல்லாம் சேர்த்து சின்ன வெங்காயம் சேர்த்து கொஞ்சம் வதக்க போகிறோம் வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கினோடனே இதில் வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ஒரு கப் தேங்காயையும் சேர்த்து வதக்கணும் தேங்காய் வந்து கலர் மாறணும்னு அவசியம் இல்லை அதில் உள்ள ஈரப்பதம் மட்டும் போய் கொஞ்சம் வாசனை வரந்தண்டி அதை நல்லா வதக்கிக்கலாம் தேங்காய் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பொடியெல்லாம் போட்டு இதை வதக்க போகிறோம் சோம்பு மஞ்சள் தூள் ரெட் சில்லி பவுடர் தனியா பொடி எல்லாத்தையும் போட்டு இதில் வதக்க போகிறோம் இந்த பொடியெல்லாம் ரொம்ப வதங்கணும்னு அவசியம் இல்லை லைட்டாக வதக்கிட்டு இன்றைக்கி கேஸ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இது ஆறின பிறவு இதை அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ ஒரு கடாயில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் நான் சேர்த்துருக்குறேன் இந்த ரெசிபிக்கு தேங்காய் தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற வெங்காயம் பச்சை மிளகாவும் போட்டு வதக்கணும் இதில் இப்போ கொஞ்சம் கருவேப்பில் சேர்த்து நல்லா வதக்க போகிறோம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் இதில் எடுத்து வச்சுருக்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுதை போட்டு நல்லா பச்சை வாசனை போகந்தடிய அதை நல்லா வதக்கி எடுக்கணும் இப்போ இதில் வந்து நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளி போட்டு நல்லா வதக்கணும் இந்த டயத்தில் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பை நான் சேர்த்துக்கிறேன் நான் கல் உப்பு தான் சேர்க்குறேன் இன்றைக்கி தக்காளி நல்லா சுருண்டு வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற தேங்காயோட விழுத எடுத்து இதில் சேர்த்து வதக்கணும் இப்போ இது நல்லா ரெண்டு நிமிஷம் வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கிற சென்னாவை இதோட சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொதிக்க விட போகிறோம் இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி இதில் சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு தண்ணி வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க திக்னஸ் கேற்ற மாதிரி இப்போ வந்து இதுக்கு வந்து தேவையான அளவு உப்பு சேர்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி நம்ம இதில் உப்பு சேர்த்துருக்கனால பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதை வந்து ஒரு மூடி போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் சிம்மில் வச்சு கொதிக்க விட போகிறோம் பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ அந்த கொதிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற கிரேவியில் வந்து நம்ம தாளித்து ஊற்றிடலாம் இதுக்கு வந்து தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்பூன் தேங்காய் நான் எடுத்துருக்கிறேன் எண்ணெய் நல்லா காஞ்ச உடனே இதில் வந்து ஒரு ஸ்பூன் கடுகு சேர்த்து கடுகு நல்லா பொறிஞ்ச உடனே இதில் ரெண்டு வர மிளகா சேர்க்குறேன் கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் சேர்த்து 
நல்லா வர வதக்கிக்கலாம் இப்போ இந்த தாளித்ததை எடுத்து பக்கத்தில் கொளுத்துச்சுக்கிட்டு இருக்கிற கிரேவியில் வந்து நம்ம ஊற்றிட போகிறோம் இப்போ நம்மளுக்கு கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு ஒரு ஒரு நிமிஷம் இது வந்து அடுப்பில் வச்சுட்டு நீங்கள் கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்மளுக்கு சூப்பரான கேரளா ஸ்டைல் கடலைக்கறி ரெடி ஆகிடுச்சு இது புட்டோடு சேர்த்து சாப்பிடவங்களுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸை எங்களோட ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ரெகுலராக அப்டேட் கிடைக்கும் நன்றி வணக்கம்